मैं डॉक्टर रंजू कुमारी असिस्टेंट प्रोफेसर रामलखन सिंह यादव कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ एंथोलॉजी आज मैं सेमेस्टर सिक्स के पे, डीएससी पेपर फोर के यूनिट फाइव पर चर्चा करूंगी जिसमें अनुसूचित जातियों से संबंधित कल्याण विभाग द्वारा कल, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं उसके पर उस पर चर्चा कर रही हूँ सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि अनुसूचित जातियों के लिए जातियों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम कौन बनाता है तो आइए जानते हैं इसके बारे में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग जो कि अनुसूचित जातियों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम बनाते हैं सामाजिक तथा सशक्तिकरण मंत्रालय अनुसूचित जातियों के हितों की निगरानी करने वाला प्रमुख मंत्रालय है अनुसूचित जातियों के हितों को बढ़ावा देने की मुख्य मुख्य जिम्मेदारी केंद्र तथा राज्य सरकारों के सभी मंत्रालयों के अपने अपने कार्य क्षेत्रों में तो है ही साथ ही यह मंत्रालय विशेष रूप से तैयार योजना के जरिए अहम क्षेत्रों में पहल कर इस कार्य को और अधिक बढ़ाता है आगे बढ़ाता है राज्य सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा तथा उन्हें बढ़ावा दे, देने वाले प्रयासों की निगरानी भी करता है अनुसूचित जाति विकास ब्यूरो के तहत यह मंत्रालय अनुसूचित जाति उप योजना का क्रियान्वयन करता है जो अनुसूचित जातियों के लाभों के लिए सभी सामान्य विकास क्षेत्रों से लक्षित वित्तीय तथा भौतिक लाभों के प्रभाव को सुनिश्चित करने वाली एक छत्र रणनीति है इस रणनीति के तहत राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी वार्षिक योजनाओं के एक हिस्से के रूप में अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजनाएं योजनाओं का संचालन तथा क्रियान्वयन करना होता होता है वर्तमान में जितने भी राज्य और तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें बड़ी संख्या में अनुसूचित जातियों जातियाँ मिलती हैं अनुसूचित जाति उप योजना का क्रियान्वयन उस जगह पर किया जाता है अनुसूचित जातियों के विकास का नीतिगत प्रयास है विशेष घटक योजनाओं को विशेष केंद्रीय सहायता जिसमें राज्यों केंद्र प्रदेशों की केंद्र प्रदेशों की अनुसूचित जाति उप योजना को शत प्रतिशत सहायता दी जाती है जिसके कुछ आधार हैं जैसे राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या राज्य केंद्र शासित प्रदेश प्रदेशों में अनुसूचित जाति का तुलनात्मक पिछड़ापण पिछड़ापन राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जाति के परिवारों को गरीबी की रेखा के नीचे से ऊंचा उठाने के लिए लागू समेकित आर्थिक विकास कार्यक्रमों की प्रतिशतता राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की एससी शेड्यूल कास्ट जनसंख्या की प्रतिशतता के मुकाबले वार्षिक योजना के लिए अनुसूचित जाति उप योजना की प्रतिशतता इस मंत्रालय के तहत गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम गरीबी की रेखा से दुगना नीचे बसर करने वाली अनुसूचित जातियों के लोगों की आय सृजन गतिविधियों के लिए सुविधा प्रदान करता है वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चालीस हजार वार्ष तथा शहरी के लिए पचपन हजार वार्षिक है इस मंत्रालय के तहत आने वाला यह अन्य निगम है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त तथा विकास निगम जो सफाई कर्मचारियों मेला साफ करने वालों तथा आश्रितों को उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु आय सृजन गतिविधियों के लिए ऋण सुविधा प्रदान करता है अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए मंत्रालय दो अधिनियमों को लागू करता है जो इस प्रकार है नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति तथा जनजाति उत्पीड़न अधिनियम उन्नीस यह मंत्रालय अनुसूचित जाति के विकास से जुड़े निम्नांकित अहम मामलों को भी निपटाता है जिसमें बीस सूत्री कार्यक्रम के सूत्र ग्यारह ए की निगरानी अनुसूचित जाति को न्याय देना और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के निजी के लिए निजी सेक्टर में आरक्षण समेत सक्रिय कदम उठाना है अनुसूचित जाति उप योजना एस अनुसूचित जाति विकास ब्यूरो के तहत यह मंत्रालय अनुसूचित जाति उप योजना का क्रियान्वयन करता है जो अनुसूचित जातियों के लाभों के लिए सभी सामान्य विकास क्षेत्रों में लक्षित वित्तीय तथा भौतिक लाभों के प्रभाव को प्रवाह को सुनिश्चित करने वाली रणनीति है इस रणनीति के तहत राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी वार्षिक योजनाओं के एक हिस्से के रूप में अनुसूचित जातियों की विशेष घटक योजनाओं एस का संचालन तथा क्रियान्वयन करना होगा वर्तमान में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उन जिन उनके पास अनुसूचित जातियों की बड़ी संख्या है वहां यह योजनाएं उप योजनाएँ लागू होती हैं विशेष प्रोत्साहन योजना अनुसूचित जातियों के विकास का एक अन्य 
नीतिगत प्रयास है विशेष घटक योजनाओं को विशेष केंद्रीय सहायता जिसमें राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की अनुसूचित जाति उप योजना को शत प्रतिशत सहायता दी जाती है जिसके कुछ आधार हैं जैसे राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या राज्य केंद्र शासित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जा, जाति का तुलनात्मक पिछड़ापन राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जाति के परिवारों को गरीबी रेखा के नीचे से ऊंचा उठाने के लिए लागू समेकित आर्थिक विकास कार्यक्रमों की प्रतिशतता राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की अनुसूचित जाति जनसंख्या की प्रतिशतता के मुकाबले वार्षिक योजना के लिए अनुसूचित जाति उप योजना की प्रतिशतता राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति वित्त तथा विकास निगम की स्थापना भारत सरकार द्वारा 8 फरवरी उन्नीस को की गई थी जिसका नाम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति वित्त तथा विकास निगम एन पड़ा जिसे इसे कंपनी अधिनियम उन्नीस के तहत अनुच्छेद 25 कंपनी जो लाभ के लिए काम करती है के अधीन एक पूर्ण रूप से सरकारी कंपनी के रूप में शामिल कर लिया गया है इसे गरीबी की रेखा गरीबी रेखा से दो, से दोहरा नीचे बसर करने वाले लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए वित्त मुहैया कराना तथा फंड की उपलब्धता का कार्यभार सौंपा गया है यह संबंध राज्य के और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी के जरिए लक्षित समूहों के लिए आय सृजन योजनाओं हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं इसका प्रबंधन एवं निदेशक मंडल इसका प्रबंधन एक निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम अनुसूचित जातियों के वित्तीय संस्थान तथा गैर सरकारी सदस्य शामिल होते हैं इसका उद्देश्य क्या है राष्ट्रीय इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति वित्त तथा विकास निगम गरीबी की रेखा से दोहरा नीचे बसर करने वाले अनुसूचित जातियों के लोगों को आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा अन्य स्रोतों से वित्त तथा फंड उपलब्ध कराने वाले शीर्ष संस्थान है क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसमें पहला है वस्त्र प्रौद्योगिकी कंप्यूटर प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इंजीनियरिंग मोबाइल फोन रिपेयरिंग बीपीओ कॉल सेंटर तथा ऑटोमोबाइल इत्यादि जैसे उभरते रोजगारों से में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति वित्त तथा विकास निगम लक्षित समूह के शिक्षित बेरोजगारों बेरोजगार युवकों के लिए अपने एस सी के जरिए योग्यता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है दूसरा है ये कार्यक्रम प्रतिष्ठित सरकारी सर... स्वायत्त संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं तथा प्रशिक्षु को प्रशिक्षण के दौरान प्रति माह पाँच सौ रुपया भत्ता मिलता है जून 2009 में इन भत्ते की राशि बढ़ाकर एक हजार प्रतिमाह कर दी गई है लाभार्थियों को नौकरी पाने में भी सहायता दी जाती है और उन्हें अपना खुद का रोजगार आरंभ करने के लिए मदद दी जाती है इसके लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति वित्त वित्त तथा विकास निगम के जरिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है अधिनियम अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम उन्नीस की संख्या तैतीस ऐसा अधिनियम है जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के खिलाफ होने वाले अत्याचार के, के अपराधों की रोकथाम करता है ऐसे अपराधों के लिए विशेष अदालत प्रदान करता है तथा ऐसे अपराधों के शिकार व्यक्तियों को राहत व पुनर्वास प्रदान करता है थैंक यू